Hello everyone, welcome to this new lecture. So, as you all know in the last lecture we discussed uh, the previous questions of RPSC and we discussed till 50th question. So, in this series we are discussing the paper 2 of uh, RPSC uh, college lecture or exam English literature which was held in 2016. Okay. So, uh, paper 1 we have already discussed and uploaded the video. Those of you who have not uh, seen that video kindly uh, you can get the link in the description box. Uh, then uh, in paper 2, uh, we have discussed it till question number 50 because uh, paper 2, uh, you know, uh, we are discussing in a more analytical pattern and uh, so I uh, already told you the two, I already, you know, uh, demonstrated in front of you two methods with which we analyze the papers, one is analytical, one is descriptor, all right. So, uh, syllabus K deep analysis ki video uh, has is already uploaded uh, both paper 1, paper 2 ठीक है और उसके बाद paper 1 की previous paper जो था उसकी discussion हो गया syllabus analysis हो गया अब हम paper 2 कर रहे हैं जिसके 50 questions हमने last video में कर लिए थे now let's begin with question number 51 all right so uh, question number 51 is from which poem of Robert Browning have these lines been taken so one day more am I defied who knows the world may end tonight so last jin logo ne 1 to 50th question ki video nahi dekhi I would strongly suggest ki ye dekhne se pehle please wo dekho kyunki wo jo video hai uske andar maine uh, you know kafi sari ek list banwai hai students ko ki uh, you know kin kin topics ko aapko detail mein prepare karna hai kin topics ko aapko analytically prepare karna hai kinko descriptive tarike se kinko factual tarike se prepare karna hai uske alawa humne kuch head points bhi likhe the ki uh, you know exam mein jo questions aate hain jis tarah ke patterns hote hain unka uh, you know kya style of uh, questioning rehta hai jaise uh, factual detail hoti hai uske baad uh, writer ke works ke bare mein hota hai works ke andar kya kya cheeze hame padhni hai ki hame summary kis level tak aani chahiye plot structure hame line to line kaun se works padhne hai ab har work line to line nahi padh sakte to us lecture mein humne sara discuss kiya ki kaun se works hame kis tarah se padhne hai jaise shakespeare hai to unke itne sare dramas itne sare sonnets hai sara hum detail mein nahi padh sakte to kisko hum kaise prepare kar sakte taki hum zyada se zyada questions attempt kar sake theek hai because it's always about working smart rather than working hard all right so uh, us, please usko dekho pehle fir yahan pe dekho kyunki i'll be giving reference to those dis, uh, points jo humne us video mein banaye the main bar bar un points ka reference dungi to wo aapko nahi samajh aayega agar aap wo first video nahi dekhoge all right so let's begin our uh, next uh, discussion so 51th question jo hai wohi again uh, same uh, pattern hai ki hame line de di jo humne last lecture mein bhi discuss kiya ki quote de diya phrase de diya line de diya uh, you know poetry mein se essay mein se aata hai drama mein se bahut common hai last mein dekha tha humne christopher marlowe ke dramas uh, shakespeare ke dramas mein se kafi bar you know this tarah ki hua hai so अगेन यहां पे भी सेम स्टाइल है uh, कि हमें एक लाइन दे दी और हमें आइडेंटिफाई uh, करना है कि ये कौन सी पोएट्री से है तो उन्होंने हमें राइटर भी पोएट के नाम भी दे दिया रॉबर्ट ब्राउनिंग आई होप यू ऑल नो रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज ऑलराइट सो इसकी जो लाइन है इट बिलोंग्स टू द पोएम दैट ही रोड दैट इज लास्ट राइट टुगेदर जिसके अंदर यू नो इट्स लाइक अ man who is writing a poem to his beloved and because they are having a last ride with each other all right after this they'll be separated to alag hone wale hain usse pehle wo ek ride kar rahe hain sath mein us ride pe us writer ke kya thoughts hain wo unhone is poetry mein apne explain kiya when important uh, victorian writer and ye poetry inki jo hai bahut important hai in fact ye charo jo poetries hain robert browning ki ye charo bahut important hai please uh, you know read them okay uh, 52 there's not to make reply there's not to reason why there's but to do or die these lines are from Tennyson's poem again same pattern uh, poetry ki line drama ki line bahut important hai to please focus on it in many people writer ka naam bata diya that is Tennyson kai bar ye uh, hume poem de sakte hai hume writer ka naam pooch sakte hai kai bar uh, poem de sakte hai uska central theme pooch sakte hai drama de sakte hai uski characters ke baren pooch sakte hai so it keeps on changing okay so Tennyson along belongs to the Victorian age and the answer to this question is the charge of the light brigade ye ek Tennyson ki poem hai jino, jisko inho ne uh, Crimean war jab ho raha tha England ka us time pe he wrote this poetry alright and Tennyson is a very very important poet of Victorian age so please give special men, uh, focus on him then next is for what does Tennyson use the extended metaphor of crossing the bar in his poem by the same title again I told you Tennyson ke upar bahut sare questions hai tum questions ke numbers jo hai yaha pe usse bhi aap dekh sakte ho ki kitna important hai ye topic to Tennyson ke liye unho ne puchha hai ki inki ek poetry hai jiska naam hai crossing the bar to crossing the bar se unka kya matlab hai thik hai to again ek is pattern me daalenge hum is question ko uh, 
सेंट्रल आइडिया के पैटर्न में ठीक है क्योंकि क्रॉसिंग द बार टाइटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है बेसिकली आंसर है नंबर टू दैट इज ट्रेवलिंग सरीनली फ्रॉम लाइफ टू डेथ मतलब उस पोइट्री में टेनिसन क्रॉसिंग द बार जो बोल रहे हैं तो बार वो किसको बोल रहे हैं बार बोल रहे हैं जो लाइफ और डेथ के बीच का एक डिस्टिंगशन होता है उसको वो बार बोल रहे हैं वेन वी क्रॉस द बार मतलब हम लाइफ से डेथ की तरफ मूव करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू वॉट इज क्रॉसिंग द बार इन टेनिसन पोएम जिसका नाम भी क्रॉसिंग द बार है ठीक है फिफ्टी फोर्थ दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट सिक हरी एंड डिवाइडेड एम मैथ्यू आनल स्पीक्स ऑफ दिस मलाइज इन इज पोम नंबर वन स्कॉलर जिप्सी नंबर टू डबा बीच थर्ड स्टैंड फ्रॉम द ग्रांडे चार्थुअस एंड फोर्थ थिरिस आंसर इज स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आनल अगैन नंबर थ्री इंपॉर्टेंट मैं लिस्ट जो बनवा रही हूँ प्लीज लिखो इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज ठीक है पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज मैथ्यू आनल इज एन इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑल्सो ठीक है पोएट के साथ साथ इज एन इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑल्सो जिनको हम पेपर वन में डीप में डिस्कस जिनका लेक्चर सीरीज जो है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेपर वन के हमारे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला यूनिट है उसके अंदर इनके क्रिटिकल वर्क्स हम डिस्कस कर चुके हैं इस पेपर में हमें इनके पोएटिकल वर्क्स डिस्कस कर रहे हैं ठीक है अगेन उनके पोइट्री में से एक आपको लाइन दी और आपको चूज करना है कि कौन सी पोइट्री की लाइन है ठीक है द आंसर इज कॉलर जिप्सी अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यू you नो know, जब हम इतनी सारी लाइन्स हमें देते हैं तो अब ये नहीं पॉसिबल कि हर पोइट्री को लाइन टू लाइन पढ़े आई अग्री विद इट ठीक है देखो पता है क्या होता है जब आप एक राइटर को डिटेल में पढ़ लेते हो ना उसका एनालिसिस कर लेते हो कि राइटर का थीम्स किस तरह के होते हैं क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों तो सिमिलर होती हैं उनके सारे वर्क्स में तो आपने जैसे एनालिसिस कर लिया कि राइटर की किस तरह की थीम्स हैं कॉमन और किस तरह से यू नो ही लुक्स एट लाइफ लुक्स एट सोसाइटी गवर्नमेंट का किस तरह के उनके व्यूज़ होते हैं जब इन चीज़ों को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हो तो उनकी पोइटिक टेक्निक्स जो हैं किस तरह की टेक्निक्स वो अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं जब इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हो ना बहुत द राइटर कंपेरेटिवली आपके लिए ईजी हो जाता है उनके वर्क्स को समझना ठीक है कई बार हमने वर्क्स को डिटेल में नहीं पढ़ा होता है लेकिन क्योंकि हमें पता है कि राइटर इस तरह के बेंट ऑफ माइंड का पर्सन है वो इस तरह के वर्क्स लिखता था तो उनकी लाइन दिखती है ना तो हम कई बार आइडेंटिफाई कर पाते हैं जैसे वर्ड्स वर्थ की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना वो लाइन आई थी फ्रॉम द पोइट्री टिंटन आबी जिसके अंदर ही वॉज सेंग अबाउट द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ठीक है तो दिस काइंड ऑफ थाट्स आर ऑफन रिपीटेड इन वर्ड्स वर्थ वर्क सो इफ़ यू हैव डन वर्ड्स वर्थ इन डिटेल यू नो द ओवरऑल गैमेट उनके वर्क का कि किस किस तरह के वर्क्स वो लिखते हैं किस तरह की थीम्स पे उनके वर्क्स रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि हर वर्क आपने लाइन टू लाइन पढ़ा हो ठीक है अगर आपको ब्रीफ समरी भी पता है ना वर्क की तो आप रिलेट कर सकते हो अपना माइंड से इतना एनालिटिकली uh, और एप्लीकेबल एप्लीकेशन तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि जितना वाइड सिलेबस है आप हर चीज इन डिटेल थरली कवर करो ठीक है वो तब होता है जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है बेसिक स्ट्रांग होते हैं जब आपके ठीक है तो फॉर एग्जांपल अब ये आ, है मैथ्यू आनल्ड की ये लाइन है नौ मैथ्यू आनल्ड को जब हमने डिटेल में पढ़ा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैथ्यू आनल्ड थोड़े पेसिमिस्टिक साइड पे थे एंड ही वॉज यू नो काइंड ऑफ अगेंस्ट डिवलपमेंट एंड साइंटिफिक जो इनोवेशन हो रहे थे उसमें अगेंस्ट वो इसलिए थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ दीज साइंटिफिक डिवलपमेंट्स पीपल वर लूजिंग दर ह्यूमैनिटी स्परिचुअलिटी डिक्रीज हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग मोरालिटी डिक्रीज हो रही थी सोसाइटी में तो इसलिए वो डिवलपमेंट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट थे मॉडर्निज्म के हल्का सा अगेंस्ट थे वो ठीक है तो अब जब हम ये पढ़ेंगे दिस ट्रेंड डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट सिक हरी एंड डिवाइडेड एम तो समझ आता है डायरेक्टली लाइन से समझ आता है कि इस तरह के आइडियाज मैथ्यू आनल्ड के वर्क में हमें मिलते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैथ्यू आनल्ड के वर्क अब उनके जो ये सारे वर्क्स हैं अब फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे मैंने कहा था कि हर वर्क की जरूरी नहीं है आप लाइन टू लाइन पढ़ो लेकिन हर वर्क का सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए ओवरऑल समरी तो ये तो मस्ट है ये आपको पता होना चाहिए इसमें से अगर आपने सबकी ओवरऑल समरी भी पढ़ी होगी ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि लाइक थेरेसिस है इट्स अबाउट इट्स एन एल है किसी की डेथ पर लिखी गई है ठीक है तो इन दिस वे यू कैन यू नो इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर बट यू कैन लाइक यू नो बीट अराउंड द बुश एंड यू कैन ट्राई टू एनालाइज क्योंकि चार ऑप्शन होते हैं तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू अटैम्प द आंसर्स ओके and next let's move on to the next question that is 55th the narrative of thomas hardy is the return of the native begins on the evening of thomas hardy ke works hi bahut important inki kafi sari novels hain uh, jinki opening lines name of character specifically jab novels ki aur drama ki hum baat karte hain na isme one of the most important jo question ka element hai wo hai name of the characters to please special focus karna jitne bhi novelists hain especially victorian times ke
फोकस ऑन दैट ना दूसरी चीज़ जो है इसमें वो पूछा है कि थॉमस हार्डी की जो वर्क है द रिटर्न ऑफ द नेटिव बिगिनस ऑन द इवनिंग ऑफ मतलब जब वो स्टार्ट होती है तो किस इवनिंग पे स्टार्ट होती है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन हार्डी हमेशा बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने वर्क्स में जैसे उनकी मेयर ऑफ कैस्टब्रिज है तो इट बिगिनस तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि इट बिगिनस वेयर मतलब कहाँ पर बिलोंग बिगिन होती है या किस क्या सीनारी होता है बिगिनिंग तो आप कह सकते हो कि सुजैन एंड हर हजबेंड ठीक है द मेजर प्रोटेगनिस जो है दे आर मूविंग देर टूवर्ड्स अ विलेज या जो भी ठीक है इन द सेम वे इसका जो आंसर है वो है गाय फॉक्स नाइट गाय फॉक्स नाइट एक यूनाइटेड किंगडम में एक फेस्टिवल के तौर पे मनाई जाती है फिफ्थ नवंबर की नाइट को बॉन फायर नाइट भी कहते हैं उसको बेसिकली इट्स रिलेटेड टू अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट हैपन 1604 में गन पाउडर प्लॉट नाम से एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर किंग जेम्स जो थे उस टाइम पर जो किंग थे उनको असैसिनेट करने का प्लान था कुछ एक पार्टी का ठीक है लेकिन वो फुलफिल नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो उसको एज अ थैंक्स गिविंग की यू नो किंग इज सेव्ड गाय फॉक्स नाइट होती जिसमें लोग जागते हैं एंड दे प्रे एंड गिव थैंक्स टू लॉर्ड दैट दे प्रोटेक्टेड देयर किंग तो ये स्टार्ट तब हुआ था लेकिन अभी कंटिन्यू हो रहा है ठीक है तो इसको एज अ फेस्टिवल एज अ सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली यूनाइटेड किंगडम में ठीक है उसको गाय फॉक्स नाइट कहते हैं फिफ्थ नवंबर ओके रिमेंबर दिट नाउ थॉमस हार्डी की जो नॉवल है गाय फॉक्स नाइट की रात को स्टार्ट होती है नाउ नेक्स्ट द पाइनियरिंग क्लासिक ऑफ आउटडोर लिटरेचर ट्रैवल्स विद डोंकी इन सेवन इज द वर्क ऑफ तो ये वर्क का नाम है ट्रैवल्स विद डोंकी इन सेवन अब इसका राइटर पूछा है हमसे तो आंसर इज आर एल स्टीवनसन ठीक है तो ये अगेन सेम पैटर्न राइटर वर्क ये तो करना ही है राइटर वर्क तो बेसिक है ये तो आपको पता ही होना चाहिए ओके फिफ्टी सेवन ऐसे इट इज वॉल्टर पेटर रीवर्क फॉर द कंक्लूजन ऑफ इस बुक द रेनेसा स्टडीज इन आर्ट एंड पोएट्री ये जो इनका वर्क है रेनेसा स्टडीज इन आर्ट एंड पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विक्टोरियन एज का स्पेशली लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्क है तो इसके अंदर वॉल्टर पेटर ने लिखा है ठीक है वॉल्टर पेटर की जो वर्क है इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका जो कंक्लूजन है इसके लिए किस वर्क से इंस्पायर्ड थे या किस वर्क को उन्होंने काइंड ऑफ री इंटरप्रेट किया अपने कंक्लूजन में द आंसर इज विलियम मॉरिस तो विलियम मॉरिस के जो आइडियाज थे विलियम मॉरिस की जो फिलोसफी थी उसको उन्होंने अपने इस वर्क में रीवर्क किया है ऑल राइट नेक्स्ट इज मैच द ओपनिंग लाइन्स विद द टेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव अ स्पेशल डेडिकेटेड लेक्चर्स एक हमने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ ठीक है बहुत सारे वो ड्रामाज हैं और नॉवेल्स हैं जिनकी ओपनिंग लाइन और पोइट्रीज भी हैं इवन ओपनिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस पे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आता है ठीक है और ये ज़्यादातर क्लासिकल या कल्ट वर्क्स जो जिनको हम कहते हैं ना जो आ, कुछ यूनिक पोजिशन रखते हैं लिटरेचर में अपना स्टेटस रखते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर आता है तो क्लासिक्स वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पोइट्रीज हैं जैसे टी एस एलियट की प्रूफ रॉक है ठीक है उनकी वेस्ट लैंड का लास्ट लाइन है वेस्ट लैंड जो है उसमें काफ़ी सारे संस्कृत के श्लोक्स भी यूज़ कर रहे हैं एलियट ने तो उस उनके ऊपर भी आ सकता है देन हमारे क्लासिकल ये अभी देखो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्लासिक वर्क्स के ऊपर है देन जेन ऑस्टन की नॉवल्स के ऊपर शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन आयर जो है उसकी लास्ट लाइन जो है इज़ वेरी फेमस प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है जेन ऑस्टिन की उसकी फर्स्ट लाइन इज़ वेरी फेमस ठीक है दैट अ वुमेन एंड गुड फॉर्चून ठीक है वो सब चीज़ें ऑल राइट इट्स अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज फैक्ट वाली जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की है जेन एयर की लास्ट लाइन है एंड रीडर्स आई मैरिड हिम ठीक है तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट देन अगेन जी बी शो का ड्रामा है आम संदी मैन उसकी लास्ट लाइन है वॉट अ मैन ठीक है सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वी हैव स्पेशली डेडिकेटेड लेक्चर टू द स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन्स बिकॉज दीज आर बींग Constantly asked an exam, as you can see from this question also. All right. तो देखो इन्होंने अब आपको लाइन्स दे दी और आपको चार वर्क्स दे दी आपको मैच करना है कि कौन सा वर्क कौन सा है मतलब कौन से वर्क की स्टार्टिंग लाइन कौन सी है तो आंसर है इसका थर्ड ए बी सी डी दैट मीन्स ए बी सी डी जिसको हमें मैच करना है क्यू एस पी आर और राइट सो नाउ वॉट आई वॉन्ट इज फैक्ट तो आपको ये एनालाइज ये आपको कैसे आंसर करना है कि आपको लाइन चूज करने की कौन से वर्क से बिलोंग करती है और राइट सो नाउ वॉट आई वॉन्ट इज फैक्ट जो है ये जो स्टार्टिंग लाइन है ये लाइन है हार्डी के वर्क की हार्ड टाइम्स ऑल राइट सो ए बी सी डी क्यू एस पी आर सो लेट्स मैच क्यू बी का एस सी का पी एंड डी का आर सो इट वट नाउ वट आई वॉन्ट इज फैक्ट इज फ्रॉम द वर्क हार्ड टाइम्स इट वॉज द बेस्ट टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स दिस इज द लाइन फ्रॉम 
अ टेल ऑफ टू सिटीज ऑल राइट वेरी फेमस लाइन ये तो इतनी फेमस है काफ़ी मूवीज में भी इसको यूज़ किया गया है काफ़ी यू नो कोर्ट्स के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे लोगों के मैंने कैप्शन भी देखे हैं जो ये लाइन यूज़ करते हैं सो इट्स अ वेरी फेमस लाइन आई होप यू ऑल शुड नो अबाउट दिस ओके द नेक्स्ट वन इज सी अमंग अदर पब्लिक बिल्डिंग्स देर इज वन और बहुत लंबी लाइन थी तो उन्होंने इसको शॉर्ट करके वर्क हाउस कर दिया है ठीक है सो दिस लाइन बिलोंग्स टू द वर्क ऑलिवर टूस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल बाई चार्ल्स डिकन्स ऑफ विक्टोरियन टाइम्स दैन नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी क्लीशे एंड अ वेरी फेमस लाइन whether i shall turn out to be the hero of my own life these pages must show this belongs to the novel david copperfield ek bilden groman novel novel hai to aapko you know uh, line ke style se samajh aa gaya hoga ki bilden groman bilden groman kya hota hai basically ek uh, bacche ka ya ek uh, teenager ka jab hum uh, you know uh, कैसे ही ग्रो ग्रीव अप एंड बिकेम ह्यूमन बींग एडल्ट बींग उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जब पूरा उसको हम रिलेट करते हैं अपने वर्क में उसको बिल्ड एंड ग्रोमन कहते हैं ठीक है तो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़ स्पेशल फोकस करना इस पर बहुत बार आता है ये मैच द लाइन्स तो वो जो लेक्चर है जिसमें हमने स्पेशली मैच द लाइन्स को हमने यू नो कवर किया है कि स्टार्टिंग लाइन्स एंडिंग लाइन्स ड्रामाज की नॉवल्स की प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दैट ऑल राइट नेक्स्ट इज द कंटिन्यूड पॉपुलरिटी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड प्ले डिपेंड्स ऑन ऑस्कर वाइल्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विक्टोरियन ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑल्सो ही रोड सर्टन पोएट्री एंड अ नॉवल ऑल्सो स्पेशली जो लास्ट की डेकेड है विक्टोरियन एज की ट्वेंटी एथ सेंचुरी की नाइनटीन एटीन नाइन्टी वन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड के बीच में जो टाइम पीरियड है उसके अंदर डेकेडेंट पीरियड हम उसको कहते हैं उसके अंदर ऑस्कर वाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑस्कर वाइल्ड के जो प्ले हैं वो किस चीज़ की वजह से इतने पॉपुलर थे तो उनके प्ले की सबसे ज्यादा जो एक आ, कह सकते हैं अट्रैक्टिव क्वालिटी थी अपीलिंग क्वालिटी वो था उनका विट विट इज़ इंटेलिजेंट ह्यूमर मतलब दिखने में आपको लगेगा कि जो एक्टर है वो कुछ स्टूपिड सी बात कह रहा है जो कैरेक्टर है ना उसका डायलॉग से ऐसा लगेगा कि कोई स्टूपिड सी बात कह रहा है या फिर कोई फनी सी बात कह रहा है लेकिन जब आप उसको एनालाइज uh, करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसने एक बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल रिमार्क किया है किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज किया है या कमेंट किया है तो विट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक uh, होती है ऑस्को वाइल्ड के वर्क की उनके जो वर्कस हैं जो उनके ड्रामाज हैं स्पेशली उनके डायलॉग्स जो हैं दे आर वेरी फेमस इनफैक्ट कई डायलॉग्स तो एज इट इज़ कोर्ट्स के तौर पर भी यूज़ होते इतने ज़्यादा यू नो विटी उनके डायलॉग्स होते थे ठीक है सो दैट इज द आंसर फॉर दैट सिक्सटी एथ इन विच नॉवल टू यंग गर्ल्स लीव मिस पिकटन अकेडमी एंड वन ऑफ दम थ्रोज आउट ऑफ द कोच विंडो जॉनसन डिक्शनरी हर फेयरवेल गिफ्ट तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस नॉवल का ये प्लॉट है तो प्लॉट का एक इवेंट आपको दे दिया कि ऐसा ऐसा किसी नॉवल में होता है किस नॉवल में होता है द आंसर इज वेनिटी फेयर तो ये आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको नॉवल की ओवरऑल समरी पता होगी भले ही लाइन टू लाइन आपने नहीं पढ़ी लेकिन ओवरऑल आपको समरी पता होगी तो आप एनालाइज uh, कर सकते हो कि अच्छा ये इवेंट हाँ उस नॉवल में ऐसे हुआ था तो आप आंसर कर सकते हो ऑल राइट सिक्सटी वन बिटवीन विच टू डार्क प्लेस द जूज ऑफ कॉनराड इन इज हार्ट ऑफ डार्कनेस क्रिएट्स अ पैरल एंड ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी के एक इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं जोजफ कॉनराड हम पोस्ट कलोनियल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम उनका नाम और उनके वर्क्स को काफ़ी बार रेफरेंस देते हैं जैसे जब हमने लिटरी थ्योरीज में जब हमने पोस्ट कलोनियल पढ़ा था तो हम जोजफ कॉनराड और चिनु आचिबे का जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट उसको एक कंपेरेटिव एक स्टडी करेंगे समझने के लिए कि कैसे एक कॉलोनाइज कंट्री का सिटीजन और एक नॉन कॉलोनाइज कंट्री या कॉलोनाइजर का सिटीजन और एक ड कंट्री का सिटीजन के परस्पेक्टिव में कैसे डिफरेंस होता है वो हम समझ समझेंगे जब इनकी कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ठीक है यहाँ पे जोसेफ कॉनराइड के नॉवल्स के बारे में स्पेशली वर्क हो रहा है हार्ट ऑफ डार्कनेस को हमने लिटरी uh, थ्योरी में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो आई होप uh, इस वर्क से तो आप लोग काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे यहाँ पे सिंपली ये पूछा है हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है तो दो जगहों को कंपेयर कर रहे हैं इसमें तो वो कौन सी दो जगहें हैं आंसर इज़ लंडन एंड अफ्रीका और अफ्रीका की जगह अगर कॉन्गो लिखा होता एक बहुत स्पेसिफिक एरिया बता दिया तो वो भी हो सकता था ठीक है तो दिस इज़ लाइक एन ईजी क्वेश्चन एज़ कम्पेयर 62 टू इन नाइनटीन एटी फोर जॉर्ज ऑर्वल्स नॉवल द लोकेशन इज डैश एंड इज प्रोटेगनिस्ट इज डैश देखो डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है नाइनटीन एटी फोर कल्ट वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ट्वेंटी एथ सेंचुरी का सॉरी uh, ठीक uh, है सो इट्स लाइक नाइनटीन एटी फोर इज़ अ वर्क विच यू हैव टू लाइक रीड एट लीस्ट बिकॉज पर्सनली वी फाइव सजेस्ट प्लीज रीड दिस वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सोसाइटी एंड स्पेशली इन टूडेज टाइम्स जिस तरह की सोसाइटी हमारी हो
बिग ब्रदर इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है आपसे तो डायरेक्ट प्रोटैगनिस का नाम पूछा है सो यू डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज दैट इज विंस्टन स्मिथ ये भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इमैनुअल गोल्ड स्टीन बिग ब्रदर बिग ब्रदर इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद डबल थिंग तो एक टर्म को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू जॉर्ज ऑर्वल्स ए नाइनटीन सिक्सटी थ्री इन विच नॉवल डज एल्डस हक्सली सेटराइज द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस बाई क्रिएटिंग अ फैंटेसी ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड ये जो एल्डस हक्सली का वर्क है जिसका इसका आंसर है ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये जो वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड और नाइनटीन एटी फोर दोनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टोपियन नॉवल्स मानते हैं हम लास्ट uh, सेंचुरी की डिस्टोपिया क्या होता है लाइक like, uh, यूटोपिया होता है यूटोपिया मतलब आइडियल वर्ल्ड उसका कम्प्लीटली अपोजिट है डिस्टोपिया मतलब ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम कभी नहीं रहना चाहेंगे अगर ऐसे वर्ड को इमेजिन करके मैं लिखूं तो वो डिस्टोपियन वर्ल्ड है मतलब जहाँ सब कुछ उल्टा पुलटा हो चुका है एंड वील हेट विल लाइक विल बी इट विल बी सो क्रिंज टू लिव इन सच अ वर्ल्ड जब ऐसा कोई दुनिया होगी ना तो दैट इज़ नोन एज डिस्टोपियन वर्ल्ड ठीक है तो ये नाइनटीन एटी फोर में भी एक बहुत डिस्टोपियन वर्ल्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है ऑर्वल ने और एल्डस एक्सली ने भी अपने वर्क ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इसी तरह से सेटेलाइज किया है प्रोग्रेस के आइडिया को दिखा के कि जिस लेवल जिस पेस से और स्पीड से हम आज प्रोग्रेस कर रहे हैं ना वो इतनी गलत है कि उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है तो उन्होंने दिखाया है कि फ्यूचर में इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे और वो ऐसी दुनिया होगी कि जहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा ठीक है तो दिस इज सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट सिक्सटी फोर डी एच लॉरेंस रोड टू सीक्वल इन एज टू इज नाइनटीन फिफ्टीन नॉवल द रेनबो तो नाइनटीन फिफ्टीन में उनकी द रेनबो पब्लिश हुई थी यहाँ से ईयर लर्न कर लो प्लीज़ और जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ जस्ट ट्राई टू यू नो लर्न देम अभी के अभी इन दिस लेक्चर ओनली सो दैट लाइक दिस वर्क इज डन तो ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं दिमाग में हिट होंगी जब यू नो यूल सेट इन द एग्जाम सो आई होप इट विल भी हेल्पफुल टू यू तो क्वेश्चन से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं जब हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें यू नो लर्न कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल द रेनबो का ईयर अब यहाँ पे लर्न कर लो नाइनटीन फिफ्टीन है तो नाइनटीन फिफ्टीन में डी एच लॉरेंस ने लिखा था द रेनबो विच कंटिन्यूज विद द लाइफ ऑफ तो उनका रेनबो का एक सीक्वल भी लिखा था उन्होंने तो इन्होंने सीक्वल का नाम पूछा है और उन्होंने पूछा है कि किसके बारे में वो सीक्वल था जो कि इसमें भी थी वो कैरेक्टर्स उनके मतलब देर वॉज अ ग्रुप ऑफ सिस्टर्स ठीक है तो उनके बारे में ये था द रेनबो और उसी के बारे में उन्होंने उसमें भी लिखा है तो उनका हमें सरनेम बताना है और सीक्वल का नाम बताना है आंसर इज नंबर टू दैट इज विमेन इन लव तो द रेनबो का जो सीक्वल है उसका नाम है विमेन इन लव और जिनके बारे में बात हो रही है सिस्टर्स का उनका सरनेम है ब्रॉन्गविन ओके तो ब्रॉन्गवेन सिस्टर की लाइफ के बारे में और द रेनबो का सीक्वल है विमेन इन लव प्लीज रिमेंबर दैट सिक्सटी फिफ्थ मेजर स्कोबी इज अ कैरेक्टर इन विच नॉवल बाय ग्राहम ग्रीन ग्राहम ग्रीन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट तो मेजर डायरेक्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टर ठीक है अगेन एंड अगेन हम हाईलाइटिंग कैरेक्टर के नाम करने हैं नॉवल्स और ड्रामा के सो मेजर स्कोबी इज अ कैरेक्टर फ्रॉम विच नॉवल ही इज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द मैटर बाई ग्राहम ग्रीन 66. सिक्स इन विच ऑफ अर नॉ वर्क डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर तो शेक्सपियर सिस्टर जो है ये एक टर्म है जो वर्जीनिया वुल्फ ने ही निकाला था कोई शेक्सपियर की सिस्टर थी नहीं एक इमेजिनरी था उन्होंने सिर्फ अपना जो एक ऐसे है आंसर है इसका रूम ऑफ वन सोन रूम ऑफ वन सोन बेसिकली टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म एंड हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू यू नो राइट पोइट्री टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ आर्ट या वजीना बोल उसमें कहते हैं कि कुछ भी अगर एक वुमेन को फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ में करना है तो जो पहली नेसेसिटी ना वो ये है कि उसके पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसके पास अपना खुद का खर्चा उठाने के लायक पैसे होने चाहिए ठीक है दिस इज़ वॉट शी सेज तो इसमें वो इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कहती हैं कि अगर इसी तरह शेक्सपियर है जैसे शेक्सपियर था एग्जैक्टली exactly वैसी अगर उसकी कोई सिस्टर भी होती और उतना ही टैलेंट होता जितना शेक्सपियर में था उतना ही जीनियस होता जितना शेक्सपियर में था इनफैक्ट ज़्यादा भी होता अगर तो क्या उसको भी उतनी ही प्रोफेशनल सक्सेस मिलती जितनी शेक्सपियर को मिली थी सेम टाइम पे दोनों जी रहे हैं सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं तो सेम तरह की यू नो अपब्रिंगिंग है दोनों की हो सकता है सेम काइंड ऑफ एजुकेशन भी मिली हो लेकिन क्या मतलब अगर आप इसे इमेजिन करो तो आई थिंक आपको भी आंसर पता है कि नो no, इसका आंसर नो no है अगर उसकी सिस्टर होती उसी टाइम पे जीती उतना ही टैलेंट होता उससे ज़्यादा भी टैलेंट होता और वही तरह के वर्क्स लिखती जैसे शेक्सपियर लिखा तो तब भी उसको इतनी प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिलती जितनी शेक्सपियर को मिली थी ठीक है सो दिस इज द काइंड ऑफ जेंडर इक्वालिटी दैट वर्जीनिया वुल्फ टॉक्स अबाउट एंड शी
67 harold pinter in the birthday party the birthday party a very important uh, post modern uh, play by harold pinter theek hai kitchen sink drama ka bhi ek important part mante hain absurd drama ka bhi makes petty remark as stanley is being taken away to ek scene hame pucha hai aur hame pucha hai ki ye dialogue मतलब ये जो कैरेक्टर है क्या डायलॉग बोलता है इस टाइम पे तो ठीक है तो इफ यू हैव रेड अबाउट द प्ले देन यू कैन आंसर इट आंसर इज नंबर टू डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू आई हैव लिव दैट लाइन ऑल माय डैम लाइफ नेवर मोर देन नाउ सो दिस इज द लाइन दैट पेटी सेज व्हेन स्टैनली इज बींग टेकन अवे सो एक इवेंट आपको दिया है उसमें से आपको डायलॉग चूज करना है ऑल right. ऐसा भी हो सकता था कि डायलॉग आपको दे देते आपको चूज करना होता कि इसका स्पीकर कौन है ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दिस प्ले इज इंपॉर्टेंट Tomorrow when I wake or think I do, what shall I say of today? These lines are from. So, ye again, this is when I first last week example. See, yeah, so writer uh, play they will give you dialogues. Choose to know that this play is or not. Who has said it? Or you have to give a straight line. You have to choose to know in which work. So, this answer is Samuel Beckett's Waiting for Godot. This we have already studied in our lectures in detail. Samuel Beckett's play is Waiting for Godot. This we have already studied in our lectures in detail. Samuel Beckett's play is Waiting for Godot. This we have already studied in our lectures in detail. Samuel Beckett's play is Waiting for Godot. This we have already studied in our का उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क है ये वेटिंग फॉर गोडो जब आप पढ़ोगे और जब आप लेक्चर देखोगे कि क्यों इसको हम एब्जर्डिस्ट कहते हैं क्या एब्जर्ड था इसमें देन यू विल बी एबल टू यू नो आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है तो ये लाइन से आपको यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन ओनली दैट दिस प्ले दिस लाइन बिलोंग्स टू सेम्यूल बैकेट्स वेटिंग फॉर गोडो क्योंकि जो एब्जर्डिज्म का आइडिया है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑल राइट right. Yeats poem the second coming is prophesizes the coming of W B Yeats I don't need to highlight ki he is a important modernist uh, poet theek hai uh, Yeats Eliot ye to karne hi hai aapko all right to inka jo second coming hai uske andar ye puch rahe hain ki jo inki bahut important poem hai second coming uske andar wo kiske aane ke bare mein baat kar rahe hain matlab second coming kiski hogi kaun aayega to answer is new destructive गॉड ऑल राइट सेवनटीन बर्नार्ड शॉ सेंट जोन बर्नार्ड शॉ के काफ़ी सारे प्ले बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से पिगमेलियन मिस वॉरेंस प्रोफेशन ओके आर्म्स एंड द मैन तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जिसमें सेंट जोन भी एक वन ऑफ द प्ले है तो इन्होंने हमें एक आइडिया uh, के बारे में पूछा है या फिर हमें एक एनालिटिकल क्वेश्चन उन्होंने बोला है इन बर्नार्ड शॉज सेंट जोन द इंडिपेंडेंस ऑफ जोन इज सीन द ऑपोजिट टू द फोर्सेज ऑफ सेंट जोन ने उनका प्ले एक लेजेंड पे बेस्ड है ठीक है सेंट जोन वॉज अ गर्ल हु यूज टू लिव लाइक फ्रांस में बहुत पहले एक वॉर हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जिसमें यू नो शी फॉट लाइक a very brave uh, commander and she took the reign and she you know uh, moved towards the victory so it she helped france to गेन द विक्ट्री इन दैट वॉर लेकिन उसके बाद उनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जैसा एक विक्ट्री कमांड विक्टर कमांडर जो होता है उसको देना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ये सारे बहुत सारे हम क्या कह सकते हैं थीम्स को हाईलाइट करते हैं यहाँ पर शो अबाउट जेंडर इन इक्वालिटी अगेंस सोसाइटी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर में ढाल देते हैं इस तरह की चीज़ें लेटर ऑन ट्वेंटी सेंचुरी में सेंट जोन को सेंट हुड दे दिया गया था ठीक है जैसे हम देख सकते हैं उनके नाम क्या कि सेंट लगता है लेकिन उस टाइम उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था ठीक है उनको नहीं मिला था वो डिग्निटी या वो स्टेटस जो मिलना चाहिए उस इंसान को जिसने अपनी कंट्री को हेल्प करी है किसी वॉर को जीतने में उस लेजेंड के बारे में इनका ये प्ले है जी बी शॉ का तो इन्होंने ये पूछा है कि सेंट जोन की अगर फ्रीडम हो जाती जैसे उनको प्रिजन में डाल दिया था आफ्टर एन इवेंट तो वो किस चीज़ के अगेंस्ट थी क्यों मतलब उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा था ऑल दो उन्होंने अपनी कंट्री को हेल्प करा था आंसर है इसका ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो उस टाइम सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसमें एक वीमेन को एक गर्ल को मेडन थी एक मतलब शी वॉज अ यंग गर्ल अ वेरी यंग गर्ल उनको इतनी लाइक क्या कह सकते हैं मैं ना तो इंडिपेंडेंस थी ना इतनी पावर थी कि वो ऐसा पावरफुल पोजीशन हेल्ड कर सके जहाँ पे यू नो शी इज गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द आर्मी ऑफ अ कंट्री ठीक है तो वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था उस सोसाइटी का जिसमें सेंट जोन वाज नॉट फिटिंग ऑल तो इसीलिए उनको फ्री नहीं किया गया तो आंसर इज ऑर्गेनाइज सोसाइटी की वो इंडिपेंडेंस जो थी जोन की वो अगेंस्ट थी ऑर्गेनाइज सोसाइटी के इसीलिए उनको फ्री नहीं किया गया द स्टोरी ऑफ वॉशिंगटन इरविंग्स रिप वैन विंकल अब यहाँ से हमारे अमेरिकन लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और वॉशिंगटन इरविंग का स्टोरी है एक शॉर्ट स्टोरी है रिप वैन विंकल वेरी इंटरेस्टिंग वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग स्टोरी रिप वैन विंकल बेसिकली पूछ रहे हैं उसकी थीम क्या थी ठीक है तो थीम तो आपको पढ़ना ही है ये तो बेसिक आपको एक आई वुड सजेस्ट कि आप एक टेबल फॉर्म में बनाना अपने सारे वर्क्स को टेबुलर फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं माइंड मैप्स के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्म में तो हमें बेटर तरीके से चीज़ें ग्रास्प होती है तो एक टेबल्स बनाना मैं टेबल्स की हेडिंग्स बताती हूँ नेम ईयर ऑफ पब्लिकेशन बैकग्राउंड 
थीम सेंट्रल आइडिया समरी इस तरह से टेबल बना लोगे ना फिर हर पोइट्री वर्क को जो पढ़ रहे हो ना तो उसके आगे दो तीन लाइंस लिख लो तो दो तीन लाइंस इस तरह से आपकी टेबल बन जाएगी ना तो आपके पास जब आप रिवाइज करना होगा एंड में तो आपको टेबल्स देखनी होंगी क्योंकि पूरा पूरा पैराग्राफ लिखोगे और रिवाइज करने के टाइम पर अगर फॉर एग्जाम्पल दो दिन बचा एग्जाम में फिर आप उस रजिस्टर को लेकर बैठो रिवाइज करने के लिए यू विल भी लाइक क्या क्या पढ़ूँ ठीक है लेकिन टेबल्स होंगी तो इट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स योर माइंड और जितना ऑर्गेनाइज तरीके से अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना उतनी ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको क्या रिकलेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो इसीलिए जब आप इनपुट दे रहे हो अपने ब्रेन को तो ऑर्गेनाइज वे में दो ताकि आपका आउटपुट भी ऑर्गेनाइज वे में आए और आप एग्जाम में अच्छे से उसको यू नो टिक कर सको क्योंकि कई बार होता है पढ़ा बहुत होता है लेकिन एग्जाम में ब्लैंक हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि माइंड में सब क्लटर क्लटर हो जाता है इसलिए ठीक है सो प्लीज ट्राई टू डू दिस तो अगैन रिप्ट मैन विंकल का सेंट्रल थीम पूछा है तो हाउ लाइफ चेंज आफ्टर द सिविल वॉर अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था अगेन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका अगेंस्ट स्लेवरी ठीक है अब्राहम लिंकन वॉज द लीड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स तो उसको सिविल वॉर हुआ तो सिविल वॉर के बाद अमेरिका में जो ऑर्डिनरी सिटीजन उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई थी उसके बारे में ये ओवरऑल थीम है इस वर्क का रिपमैन विंकल का वेरी इजी क्वेश्चन सेवेंटी टू जेम्स फेनी मोर कूपर द लास्ट ऑफ द मोहिकन बिलोंग्स टू द इसमें इन्होंने पूछा है कि ये जो इनका टेल है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जेम्स फेनीम और कूपर का बहुत फेमस वर्क है अमेरिकन लिटरेचर के वाले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है माय स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग सो इसका जो आंसर ये किससे बिलोंग करता है मतलब इसका जिस वॉल्यूम को ये बिलोंग करता है उस वॉल्यूम का नाम क्या था आंसर है लेदर स्टॉकिंग टेल्स ठीक है इन हॉथन द स्कालेट लेटर द लेटर ए स्टैंड फॉर अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन स्कालेट लेटर अगर हम स्टार्ट भी करते हैं ना पढ़ना तो पहला जो टीज हम डिस्कस करते हैं वो यही करते हैं कि जो ए था हेस्टर प्रिन के जो उसकी मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट है हेस्टर प्रिन और उनकी डॉटर पर्ल तो हेस्टर की चेस्ट के ऊपर एक ए साइन उसको लगा के घूमना था जिंदगी भर यही उसका पनिशमेंट था वो ए स्टैंड फॉर अडल्ट्रेस ठीक है क्योंकि उसको एक अडल्ट्रेस स्पेलिंग मिस्टेक आई गेस ओके सो जस्ट अडल्ट्रेस ऑल राइट सो अडल्ट्रेस के उसको एक कंडेम किया गया था सोसाइटी में तो ए स्टैंड फॉर अडल्ट्रेस सेवेंटी फोर्थ एडगर एलन पोज रेवन इन द पोम बाय द सेम नेम रिपीट्स द वर्ड एडगर एलन पो वेरी इंपॉर्टेंट गॉथिक राइटर पोएट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑल्सो ऑफ अमेरिकन लिटरेचर उनका एक वर्क है रेवन इन द पोएम बाय द सेम नेम रिपीट्स द वर्ड तो इसमें रेवन जो है पोएम का नाम भी रेवन है एक वर्ड है जो बार बार रिपीट करता है वो क्या वर्ड है वर्ड है नेवर मोर और बहुत एक सैड और यू नो वेन यू रीड दिस पोएम यू विल फील अ हार्ट ब्रेक बिकॉज उस टाइप की ये पोइट्री है आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू रीड की क्योंकि पो का जो राइटिंग स्टाइल है द वे ही उनकी पोइट्रिक टेक्निक है स्पेसिफिकली इट्स वेरी कमेंडेबल सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस पोएम को तो एटलीस्ट आप लाइन बाय लाइन पढ़ो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल यूट्यूब पे देर आर वेरियस वीडियोज ठीक है काफ़ी सारे टैलेंट बहुत सारे यू नो आपको वीडियोज़ मिलेंगे आई मीन इट्स अ वेरी गुड अटैम्प्ट बाय द पीपल हु डिड दिस उन्होंने इनकी पोइट्रीज को ना ऑडियो के थ्रू लाइक बहुत क्रिएटिव तरीके से उनकी रिसाइटेशन करी है बहुत सारी मॉडर्न पोइट्रीज की तो हमें मिल ही जाता है ठीक है तो रेवन का स्पेसिफिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक वीडियो है जिसके अंदर आई थिंक एक रेवन की पिक्चर बनी हुई आती है उसके थमनेल में तो प्लीज़ सर सर्च इट ऑन यूट्यूब और वहाँ पर यू नो वॉच दिस वीडियो तो उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं है लेकिन आपको सिर्फ सुनने को मिलेगी पूरी पोइट्री और जब आप वहाँ से सुनोगे ना तो आपके माइंड में ज़्यादा सेट होगी वो पोइट्री ठीक है मतलब लाइन टू लाइन रीड करो आई वुड सजेस्ट तो आप अपने सामने एक टेक्स्ट रख लेना पोएम का और फिर वो ऑडियो प्ले कर देना ठीक है जब आप वो प्ले करोगे आपको बेटर समझ में आएगा क्योंकि उस पोइट्री में जो रिसाइटेशन है उसका जो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना तो उससे आपको इमोशन अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा इमोशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं एडगर एल पो सो दैट वुड बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू एंड आपको एडगर एल पो के राइटिंग स्टाइल और टेक्निक समझ आएगा तो एट स्ट्रांगली सजेस्ट एक्टिविटी आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो प्लीज गो एंड डू दैट ओके सो द आंसर इज नेवर मोर मार्क ट्वेन्स एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एक्सप्लोर्स द नोशंस ऑफ तो मार्क ट्वेन का एक वर्क है एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं सिंपल बहुत सिंपल है सेंट्रल आइडिया के बारे में आप क्वेश्चन है तुम पैटर्न देख सकते हो अगर वो टेबल जो मैंने आपको बताइए बनाई होगी मार्क ट्वेन का वर्क ऑब्वियसली लिखोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है अमेरिकन लिटरेचर के तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लोगे सेंट्रल आइडिया रेस और आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे बात होती है तो यू कैन आंसर दिस सेवेंटी सिक्स आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम वर्ल्ड विटमिन
77 it's when i'm weary of consideration i would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over these lines are from robert frost's poem again same pattern line de di aapko work choose karna hai to iska answer hai birches robert frost frost again very important poet of the this time inki ye sari poetry especially after apple picking mending walls ek um, और पोइट्री है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग ये जो इनकी पोइट्रीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जो एक बहुत फेमस पोइट्री आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द टाइटल इट्स अबाउट टू पार्ट्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स ठीक है तो ये सारी जो पोइट्रीज हैं प्लीज़ इन पे स्पेशल फोकस करो छोटी छोटी पोइट्रीज हैं बहुत लंबी नहीं है तो आप इनको लाइन टू लाइन भी रीड करोगे ईजी है बहुत टफ नहीं है लाइन टू लाइन भी रीड करोगे तो इट विल बी ओके फॉर यू एक दिन से भी कम लगेगा इसमें लाइक आधा दिन में यू कैन कम्प्लीट रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनकी पोइट्रीज को लाइन टू लाइन रीड करके समझने में ठीक है अर्नेस्ट हेमिंग वेज फॉर होम द बेल्ट टॉल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम तो फॉर होम द बेल्ट टॉल्स जो इनका वर्क है अर्नेस्ट हेमिंग वे का दे आर आस्किंग इसका टाइटल जो है वो कहाँ से लिया है अर्नेस्ट हेमिंग ने तो इसका आंसर है जॉन डन्स डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन मेडिटेशन 17 जॉन डन का एक वर्क है वहाँ से उन्होंने इसका टाइटल उठाया है ठीक है ये चीज़ें जो आएंगी हमारी इस तरह की जो फैक्चुअल चीज़ें होती है ना जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कुछ अलग सा किसी वर्क के बारे में आपको जो बताते हैं ना वो बहुत फेवरेट होता है क्वेश्चन सेट करने वालों का टॉपिक क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है या फिर जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट है चिनुआ चिबे का उसका जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट वो लिया गया है डब्ल्यू बी एड्स की पोएम द सेकेंड कमिंग से तो जो इस तरह के फैक्ट्स होते हैं ना दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू आस्क स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स थोड़े से अलग हैं थोड़े से हटके किसी वर्क के बारे में कुछ होता है अगेन द सेम वे अर्नेस्ट हेमिंग का जो वर्क है इसका टाइटल लिया गया है जॉन टन के वर्क से 79. जॉन स्टेन बैक्स द ग्रेप्स ऑफ रैथ अ नॉवल सेट इन द ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में हुआ था 1930s में और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया था तो उस टाइम पीरियड की इनकी नॉवल है जॉन जॉन स्टेन बैक की द ग्रेप्स ऑफ रैथ इसके अंदर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट ओक्लाहोमा फार्मर्स ड्रिवन फ्रॉम होम इन सर्च ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था इस टाइम पे जॉब्स लूज हो रही थी प्राइसिस बहुत इंक्रीज हो गई थी चीज़ों की बहुत गरीबी भी थी तो इस ये थीम्स हैं इनके वर्क की ग्रेप्स ऑफ रैथ की तो इसमें उन्होंने स्पेशली फोकस किया है ओक्लाहोमा के जो फार्मर कम्युनिटी थी उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ये उन्होंने उसमें डिस्कस किया द हेरी एप बाई यूजिनो नील कैन बी कैरेक्टराइज एज एन एक्सप्रेनिस्ट एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले वेरी इजी क्वेश्चन हेरी एप जब आप पढ़ते हो इसका इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं ठीक है उनके बारे में आप पढ़ोगे बहुत ईजी है डायरेक्ट पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं इसके प्ले के बारे में आफ्टर फैक्चुअल डिटेल्स वो यही पढ़ते हैं कि एक एक्सप्रेनिस्ट एक्सप्रेन एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले है ठीक है सो प्लीज फोकस ऑन दैट एटी फर्स्ट निक कैरवे द नैरेटर ऑफ एफ स्कॉट फिजराज द ग्रेट गैट्स बी इज ग्रेट गैट्स बी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल ऑफ द रोरिंग ट्वेंटीज ये जैज एज जो अमेरिकन लिटरेचर की है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ना लेक्चर सीरीज और ग्रेट गैट्स बी तो यू नीड टू डू ठीक है इवन इफ यू कांट डू प्लीज वॉच अ मूवी इफ़ यू कांट रीड बट आई विल हाइडली सजेस्ट कि रीड करो नावल को क्योंकि बहुत अच्छे नरेशन स्टाइल जो है फिजराल का इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग वेरी यू नो कनेक्टिंग अगर आपको स्टिल अगर आप नावल नहीं पढ़ सकते तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द मूवी लियो नार्डो डी केप्रियो इज़ द लीड ऑफ दैट मूवी हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ गैट्स बी तो अगर नावल नहीं पहले नावल ही पढ़ो नहीं पढ़ सकते देन यू कैन गो ऑन विद द मूवी ओके सो इसके अंदर पूछा निक कैरवे लेकिन देखो इसमें एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हमेशा ही होता है जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है कि इसका नाम में तो आ रहा है ग्रेट गैट्स भी और प्रोटेगनिस्ट भी गैट्स भी ही है लेकिन जो इसके वो है ना नैरेटर वो गैट्स भी नहीं है ही इज़ निक कैरवे तो प्लीज़ ये डिफ्रेंस हमेशा ध्यान रखना तो निक कैरवे जो है वो पूरी स्टोरी उसके पर्सपेक्टिव से है तो उन्होंने पूछा है कि निक कैरवे इज मतलब कौन है वो ही इज़ अ रोमांटिक हीरो आउटसाइडर हु ऑब्जर्व द एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस और ये आंसर इसका एन आउटसाइडर क्योंकि वो सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता जिस सोसाइटी के बारे में उस नॉवल में बात हो रही है तो वो एज एन आउटसाइडर सोसाइटी पर कमेंट कर रहा होता है उसको एनालाइज कर रहा होता है ठीक है वो उसका पूरा प्लॉट है तो आउटसाइडर हु ऑब्जर्व द एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस 82. टू द टाइटल ऑफ एडवर्ड एल बीज हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज़ अ री राइटिंग ऑफ अ चिल्ड्रन सॉन्ग दैट बिगिनस विद तो एलवर्ड एल बी का वर्क है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इसका जो टाइटल uh, है वो रीवर्क किया गया किस लाइन से तो इसका तो आंसर आपको नहीं भी पता होगा ना तो आप ऑप्शन से समझ जाओगे कि किससे किससे लग रहा है कि रीवर्क हो सकता है इसी से हो सकता है ना हु इज़ अफ्रेड ऑफ द बैड बैड वुल्फ तो उसको उन्होंने रीवर्क
Kurt Vonnegut's Slaughter House Five uses a refrain exo 106 times. So, one refrain that they have used 106 times. Which one is it? Answer is so it goes. All right. So uh, even if you don't know the answer, so you can understand the options. There are easy options. It's not confusing. Do not go gentle into the good light. Is a very famous line from a Dylan Thomas poetry. Dylan Thomas is an important poet in the 20th century. Ke. Unki poetry se even this line you can understand if you have movie the Interstellar. Usme bhi is line ko kafi bar use kiya jata hai. you can understand uh, that it is a Dylan Thomas ki poetry ki line. Hai, Miles to go before I sleep. It's a very famous line by uh, Robert Frost. Unki ek poetry mein line hai. Aur ye line jo thi, Miles to go before I sleep. Ye Jawaharlal Nehru ne bhi apne work table pe laga rakha tha. Aap unke baare mein padhoge, you will come to know about it. Okay? So ye kuch important facts hai, jisko aapko chizay yaad rehne ke liye. Okay? So is answer is so it goes. Jo ki from hai Kurt Vonnegut ki jo work hai Slaughterhouse Five, wahan se liya gaya. Eighty fourth. Which of the following poem is not by Emily Dickinson? Now this one is a little confusing. Because jahan pe options aapko diye na, wo thode se confusing hai. Because I stopped for death, I taste a liquor never brewed. Success is counted sweetest. Hope is a thing with feathers. अब देखने में ऐसा लगेगा कि तो सारी उनकी poetry है. लेकिन the answer is first one क्योंकि उनकी poetry जो है, उसका title है Because I could not stop for death. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा confuse करके दे देगा Because I stopped for death. तो अगर एकदम से आप देखते हो ना तो आपको थोड़ा सा लगता है कि तो चार ही उनकी poetries हैं. लेकिन थोड़े ध्यान से जब आपको � so, I will tell you that poetry because I could not stop for death, so it stopped for me. Okay, so here I stopped for death. So, this is a confusing kind of question. You have to attentively answer it. So, the answer is number one. Uh, Sylvia Plath's novel The Bell Jar is so Bell Jar is a novel hai? again very easy question which you will make a table in it you will have to write what is the genre of work which I have given you headings I will also add the genre of work autobiographical novel this is The Bell Jar hai. Sylvia Plath is an autobiographical novel now Langston Hughes, Zora Neale Hurston, County Cullin among others belongs to a movement popularly known as Harlem Renaissance Harlem Renaissance is a detail mein lecture we have discussed in detail why it happened Harlem Renaissance kaun, uh, Reasons, kya thai, factors, kya thai, consequences, kya thai, uske, kaun -kaun se writers is Harlem Renaissance ko belong karte hai. So, we have detail mein discuss in our series. So, I am sure my students will be having no problem in answering this question. So, uh, Harlem Renaissance से बिलोंग करते थे ये सारे राइटर्स इन सब के बारे में पता है व्हेन लैंगस्टन ह्यूग्स इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हार्लेम रेनेसा इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री था जिससे हार्लेम रेनेसा का स्टार्ट काइंड ऑफ हुआ था ठीक है रिचर्ड राइट्स नोवेल नेटिव सन टेल्स द स्टोरी ऑफ तो रिचर्ड राइट की जो नोवेल है नेटिव सन उसमें किस स्टोरी के बारे में बात होती है या किसकी स्टोरी के बारे में बात होती है इट्स अबाउट बिगर थॉमस ठीक है कैरेक्टर वो वही पैटर्न है कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन है यहां पे 80th विमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लैवेंडर इज अ फ्रेज यूज्ड बाय एलिस वॉकर वेरी इंपॉर्टेंट अफ्रो अमेरिकन राइटर उनकी जो वर्क है द कलर पर्पल अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कमेंटिंग ऑन फेमिनिज्म ऑन रेसिज्म आइडेंटिटी अपार्थाइड ठीक है बहुत सारी चीजों पे कमेंटिंग है तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर उनका ये फ्रेज भी काफी फेमस है फेमिनिस्ट थ्योरी में भी हमने ये फ्रेज पढ़ा है और उसके बारे में डिस्कशन है। 89th, the latest Toni Morrison novel. Toni Morrison again very important uh, Afro-American writer. इनके काफी सारी novels हैं uh, like uh, Beloved, uh, Songs of Solomon. ठीक है वो like you need to do uh, more famous because obviously she won काफी सारे prestigious awards भी मिले हैं especially ज़्यादा जो famous हुई हैं वो हुई हैं और because of Oprah Winfrey क्योंकि Oprah Winfrey ने अपने talk show में काफी बार Oprah Winfrey has you know um, organized a book club. Uh, I think it's, it's by the title Oprah's Book Club or something like that. Uh, so she especially discusses various important works of Afro-American writers and other writers. Just me Toni Morrison ko unhone kafi baar discuss kiya hai. Toh Oprah Winfrey ko kafi uh, credit jata hai Toni Morrison ko aur zada popular karne ke liye. Toh unka latest work abhi kaun sa hai? Ye question hai aapka. Toh latest work hai unka God Help the Child. Uh, 90th Go Tell It on the Mountain is a semi-autobiographical novel written by So, who has written this uh, novel? Who has uh, written uh, semi-autographical? It means that it is autobiographical and it is fictional. So, who has written this? James Baldwin, a very important name in Afro-American writers. Even Barack Obama, who recently abhi, uh, you know, he has released his autobiography, A Promised Land. So, in that interview, he said that one of the writers who actually inspires him is James Baldwin. So, you can remember that from there. So, this is a Go Tell It on the Mountain, the semi-autobiographical work of the lives of James Baldwin. 91. Maya Angelou's first in the series of seven autobiographies. Maya Angelou ki, unhone autobiographies likhi hai apni seven parts mein. To, uska jo first part is uska title kya hai, thik hai? This is the question. Um, 
आंसर इज आई नो वाई द केच बर्ड सिंग्स ठीक है नाइन्टी टू द प्ले अ रेजन इन द सन इज रिटन बाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको ड्रामा दिया है और उसका आपको राइटर चूज करना है ड्रामेटिस्ट चूज करना है द आंसर इज लॉर इन हैंसबरी नाइन्टी थ्री द बीट पोएट ले रोई जोन्स लेटर रिनेम्ड हिमसेल्फ बीट पोएट या बीट जनरेशन जिसको हम कहते हैं एक यू नो एक पिक्यूलियर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ राइटर्स पोएट्स थे जिनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस किया है डिटेल में अपने लेक्चर में कि बीट जनरेशन कौन थे क्योंकि बहुत बार इसको इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं तो बीट जनरेशन बीट पोएट्स ही बोलते हैं उनको कौन थे ये लोग बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये बीट जनरेशन जो है ना आई थी ट्रेंड में और उनके कुछ लाइक सम ऑफ द राइटर्स especially these pe- all these people had deep traumatic effect of world war second but traumatic impact se hoke guzre the world war second mein is wajah se in inka writing style usse inspired aur is wajah se inki kuch practices thi jaise uh, all these uh, people belonging to beat generation believed that drugs okay and uh, ye jo is type ki intoxicating cheeze hoti hain jo aap se aapka consciousness thodi der ke liye avoid kar deti hain wo ek tarah se aapko help karti hain to you know uh, सेटल विद द पेन या एडजस्ट विद द पेन विच इज़ वेरी इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया तो ये वो लोग बिलीव करते थे ठीक है तो बीट जनरेशन क्या है क्या बिलीव करते थे मैंने बहुत ब्रीफ सा दिया है डिटेल में हम फॉर दैट यू कैन गो टू द लेक्चर्स तो उस बीट जनरेशन कौन थी और कौन कौन से राइटर्स इसको बिलोंग करते हैं इनफैक्ट बीट जनरेशन के कुछ राइटर्स के वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स में आते हैं तो वो कौन कौन से राइटर्स हैं वो आपको करना है यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक पोएट थे बीट जो बीट जनरेशन को बिलोंग करते हैं ली रोई जोन्स उन्होंने अपना नाम चेंज किया था ही रीनेम्ड हिमसेल्फ तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा था उन्होंने अपना नाम रखा था अमीरी बड़ाका अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर प्लीज फोकस ऑन एम ओके तो बीट जनरेशन को जब आप पढ़ोगे ना तो प्लीज़ उसको uh, अलग एक सेपरेट स्कूल के तौर पर पढ़ना एंड दो सौ फ्यू क्या हुआ हैव एक्सेस टू द लेक्चर तो आपको तो लेक्चर अलग से मिल जाएगा ऑल राइट नाइन्टी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैलकम एक्स इज अ तो किस मेलकम एक्स की एक ऑटोबायोग्राफी मेलकम एक्स वॉज अ पॉलिटिकल फिगर ऑफ अमेरिका ठीक है उन्होंने अपनी एक ऑटो उनकी बेसिकली ऑटोबायोग्राफी नहीं है एक बायोग्राफी है जो एलेक्स हैली ने लिखी थी ठीक है तो इनका जो वर्क ये भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि टाइटल में ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेलकम एक्स है बट एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी ये नहीं है ठीक है तो इसमें इसका जो थीम क्या था मतलब ये तो लाइक आपको नहीं भी डिटेल में वर्क के बारे में पता तो थीम आपको पता है तो इसका थीम था स्परिचुअल कन्वर्जन नैरेटिव 95. Thomas and Buila, a book of poems that won the 1987 Pulitzer Prize for poetry is by. So Pulitzer Prize, Booker Prize, 20th century के writers के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इन पे आपको special focus करना है क्योंकि uh, 20th century में ये awards काफी uh, famous और prominent हो गए थे. तो एक poetry collection का नाम आपको दिया और आपको नाम choose करना है कि किस poet का ये collection है. The answer is Rita Dove. 96. सिक्स वॉल स्वाइंकास प्ले डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट फोकसिंग ऑन द योरूबा ट्रेडिशन तो वॉल स्वाइंका एक बहुत इंपॉर्टेंट अफ्रीकन राइटर है उनका ड्रामा है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन आई थिंक इट्स नॉट अ ड्रामा इट्स ओके इट्स अ ड्रामा डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन जिसमें योरूबा ट्रेडिशन मतलब योरूबा एक ट्राइब है अफ्रीकन सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी रही है काफ़ी वक्त तक योरूबा एक ट्राइब है उसके एक ट्रेडिशन के बारे में मतलब उसके एक ट्रेडिशन को आ, किस तरह से मतलब लोग वहाँ देखते हैं और आउटसाइडर्स उस ट्रेडिशन को कैसे देखते हैं इसके बारे में उनका ये प्ले है तो किस ट्रेडिशन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे ट्रेडिशन जिसके बारे में बात हो रही है वो है रिचुअल सुसाइड मतलब वहाँ पे ऐसा एक ट्रेडिशन था इस जो इस ड्रामा में बताते हैं कि अगर किंग की डेथ हो जाती है तो उसका जो कमांडर है या उसका जो मिनिस्टर है ना सबसे क्लोज उसको भी अपने आप को सुसाइड करना होता है क्योंकि दिस वॉज अ सिस्टम दे तो उसको रिचुअल सुसाइड बोलते थे तो लोगों के लिए बहुत डिग्निटी अफ्रीकन लोगों के लिए बहुत डिग्निटी और ऑनर की बात होती थी लेकिन आउटसाइडर्स जो है यूरोपियंस वहां पे गए थे उनके लिए बहुत ही बैरबरिक और अजीब सा ट्रेडिशन था तो उस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसमें दिखाया गया इन दिस प्ले डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 97 द टाइटल ऑफ चिनिया चिबीज नॉवल नो लॉन्गर इट इज इज टेकन फ्रॉम तो चिनवा चुपी के एक दूसरे नॉवल के टाइटल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगेन सेम पैटर्न कुछ पेक्यूलर डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं तो चिनवा चिपिल का नॉवल है नो लॉन्गर एट ईज इसका टाइटल लिया गया है टी एस एलियट के वर्क से द जर्नी ऑफ द मेजाय अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क भी और ये वर्क भी ठीक है सेकेंड कमिंग जो उनका है इससे उनकी नॉवल थिंग्स फॉलो पार्ट का टाइटल लिया गया है प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ब्यूटी एम चैटर्स ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड हेड अब वाटर इसका आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ अफ्रीकन ठीक है ग्रुप ऑफ अफ्रीकन राइटर्स तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपसे पूछा है नेक्स्ट इज गुगी वाथी ऑन्गोज विजर्ड ऑफ क्रो अ फैंटेसी नॉवल
पब्लिकेशन ईयर भी दिया 2006 पोस्ट मॉडर्न एरा को बिलोंग करते हैं वाथियों को तो वो कहाँ पे बेस्ड है कहाँ लोकेटेड है आंसर है इमेजिनरी लैंड फ्री रिपब्लिक ऑफ एबूरी दिया ठीक है एक इमेजिनरी लैंड है मतलब कोई रियल वर्ल्ड लोकेशन नहीं है उसकी लास्ट क्वेश्चन इन इस कलेक्शन ऑफ एस एज द प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल जॉर्ज लैमिंग री इंटरप्रेट्स तो एक कलेक्शन ऑफ एस एज है प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल बाय जॉर्ज लैमिंग तो इसमें उन्होंने री इंटरप्रेट किया है किस वर्क को आंसर इज शेक्सपियर द टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट उन्होंने शेक्सपियर ने अपने बहुत लास्ट टाइम ऑफ लाइफ में लिखा था इसको उन्होंने री इंटरप्रेट किया है अपने वर्क में ये जो अपना ग्रुप कलेक्शन ऑफ एस एज है प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल में इन्होंने इसको रीवर्क किया ऑल राइट सो दिस सो विद दिस वी कंप्लीट द हंड्रेड क्वेश्चन नाउ वी आर लेफ्ट विद फिफ्टी मोर वन फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू जो पैटर्न अभी मैंने बताया उस अकॉर्डिंग टेबल बना लो अपनी नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं हम डिस्कस करेंगे लेस फिफ्टी क्वेश्चन लेफ्ट मोर तो टिल देन प्लीज रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चन जो जब प्रीवियस पेपर आप पढ़ रहे हो वो भी एक तरह से आप प्रिपरेशन नहीं करो क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स आपको क्वेश्चन से लर्न हो जाते हैं आई होप इस लेक्चर में भी काफी सारी चीजें आपको लर्न हुई होंगी सो प्लीज कीप लर्निंग एंड एन्जॉय योर प्रिपरेशन इफ यू एनी डाउट यू कैन मेल अस टू योर डाउट्स यू विल गेट ऑल द कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो ठीक है प्लीज कॉन्टैक्टर्स इन केस ऑफ एनी डाउट्स और क्वेरीज आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर